صلی اللہ علیہ محمد النبی الامی و علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و صلی اللہ علیہ وآلہ محترمہ حبہ آج کا وظیفہ نوٹ کر لیجی اگر آپ کا کوئی محبوب دوست آپ سے ناراض ہو چکا ہے آپ سے دور ہو چکا ہے یا آپ کے والدین بھائی بہنیں فیملی کا کوئی ممبر کوئی بھی محبوب اگر آپ سے دور ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے محبوب کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو آپ کے دوست کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو والدین کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو رشتہ داروں کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو کوئی ناراض ہو تو ناراض دوست کو راضی کرنے کے لئے اور ان کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا کرنے کے لئے یہ خاص ورد ہے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے یاد رکھئے یہ جائز محبت ہونی چاہیے ناجائز محبت کے لئے نہیں ہے آپ یہ وظیفہ نوٹ کر لیجئے کہ آپ ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ یا ودودو یا ودودو ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اول آخر دروشی پڑھیں اور یہ کلام پڑھتے ہوئے یہ تصور جمع جائیں وہ شخص جو آپ سے ناراض ہے اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو رہی ہے یہ کلام آپ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اور اس کے لئے پھر شرائط بھی ہوتی ہیں یاد رکھیں جس طرح ہم ہر وظیفے میں آپ کو بار بار یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پری ریکزٹس ہیں اس کے شرائط بھی ہیں خلوص ہو انسان دیندار بھی ہو آپ نمازی ہوں اور نماز میں خوش و خدو حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ تذکیہ قلب کے مراحل تیہ کرنے کی بھی کوشش کریں جتنا آپ کا باطن پاک ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی جلدی اللہ جللہ والا ان وظائف اور اوراد کی برکات سے آپ کو مالا مال فرمائے گا تو آپ حتی لسداد کوشش کریں اللہ جللہ والا اس کی برکت سے آپ کو مستفیض فرمائے صلی اللہ علیہ محمد النبی الامی و علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و سلم و صلی اللہ علیہ Brothers and sisters of Islam, today's special litany, special wazifa is to create love in the hearts of those who have distanced themselves from you. So if a beloved friend of yours or a beloved relative of yours is distanced from you and has hatred in their heart for you, then to create true mahabba, to create true love in their heart for you, if you were to recite this, inshallah, Allah will bring them close to you. And especially it's important for, you, for all of us to remember that this is for permissible mahabba, for that which is permissible, not for impermissible relationship, not, is, not for haram relationship, not for something which is haram or impermissible in sharia. So this is only for permissible relationship. So inshallah, if you were to take notes, inshallah, and if you were to act upon this, then Allah Jalla wa ala, with the blessings of this will create mahabba in your friend's heart. So this is to recite Ya Wadudu 1000 times. Ya Wadudu 1000 times. And you said blessings upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam before and after it. And whilst you're reciting it, you imagine, you envisage that Mahabba is being created. Love is being created in the heart of your beloved. And you imagine this. And with the blessings of this, Allah Jalla wa Ala will bring your beloved close to you as long as it is for permissible Mahabba. Also, there are prerequisites of awrad. Do remember that we keep reminding you about the importance of the sharait of awrad. Go through the practical method of tazkiyah. Purify your heart. The stronger your heart is, the pure your heart is, the greater will be the effect and the asr and the benefits of these awrad. May Allah Jalla wa Ala bless us all with the barakat and the blessings and all the spiritual inspirations that we attain from these awrad. May Allah bless us all with them. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين یہ ایک مختصر عمل ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں وہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے اسے آخرت میں شہدہ کے ساتھ اٹھائے جائے گا اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت جو بندہ یہ کلام پچیس مرتبہ ہر روز اول آخر دروف چیف پڑھ لیتا ہے اللہ جللہ وعلا آخرت میں اسے شہدہ کے ساتھ اٹھائے گا جو بندہ پچیس مرتبہ یہ کلام ہر روز پڑھ لیتا ہے اس کی ایک ترتیب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر آپ پانچ مرتبہ پڑھ لیں تو دن میں پچیس مرتبہ پڑھنے کی سعادت آپ کو حاصل ہو جائے گی اور آخرت میں اس بندے کو شہدہ کے ساتھ مارٹس کے ساتھ اٹھائے جاتا ہے تحریک کمزر ہدا کے منحج میں نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے اور نماز میں حقیقی خوشو و خدو حاصل کرنے کی پریکٹیکل ٹیچنگ میں ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ہر نماز سے قبل اور نماز کے بعد موت کا تصور کر لے موت کو یاد کر لے نماز سے قبل اور نماز کے بعد تو اس میں نماز میں خوشو و خدو حاصل ہوتا ہے اس پر ہماری ڈیٹیل لیکچرز ہیں تو آپ یہ عادت بنا لیں کہ نماز کے بعد یا نماز سے قبل تھوڑی دیر کے لیے موت کے متعلق سوچیں اور یہ تصور کریں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اس کے بعد میری موت آسکتی ہے تو موت کے لیے اور آخرت کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے یہ تصور جب آپ باندھیں گے اس طوران آپ یہ دعا پڑھ لیں 
اللهم بارك لي في الموت وفي ما بعد الموت پانچ مرتبہ پڑھ لیں اور آخر دروشی پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا اور پھر اس کے علاوہ آپ کو اس کا یہ فائدہ آخرت میں ہوگا کہ اللہ جل وعلا آپ کو آخرت میں شہداء کے ساتھ اٹھائے گا اللہ جل وعلا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اول آخر دروشی ضرور یاد رکھیے گا صلی اللہ علیہ محمد النبی لمی و علیہ علیہ و صحبہ و بارک و سلم و صلی اللہ علیہ وسلم So if you were to recite this kalam 25 times daily 25 times daily And one way of doing that It is to divide it uh, during the day 5 times after every prayer Either before every prayer or after every prayer And this is to remember death And to ask Allah Jalla wa ala for, for barakah in your death For blessings in your death And even for blessings after your death So how do you recite this? You recite it 25 times and according to the manhaj of our organization, Kandur Huda, there is one thing that is given by our spiritual masters and that is to, to attain concentration in, in your prayers. One point of concentration is to consider the prayer to be the last prayer of your life. So every prayer, when you offer the prayer, before the prayer, you have to make your mind up, you have to persuade yourself that this is the last prayer of my life. And if you were to perform the last prayer of your life, what level of concentration would you have? Just imagine that if you knew that that is the night in which you will be in your cover. This is my last opportunity to persuade Allah Jalla wa'ala to forgive me. So you constantly think about that during the prayer. But before you start the prayer, remind yourself that this is the last prayer of my life and I will beg Allah Jalla wa'ala. I will make dua in the court of Allah Jalla wa'ala in a way as if it is the last dua and the last prayer of my life. When you think about that, after the prayer also you will think about that. Recite this five times and daily there are five prayers so that will be 25 times daily you will be reciting this wealth and you will get the reward of tasawwur of mouth thinking about death that itself is a great virtue to prepare for the hereafter and to actually think about your cover because the one who thinks about his cover in dunya the cover itself will embrace that person with so much mahabba the way the mother embraces her child the way a mother embraces her children in the same way the cover will embrace that person with mahabba with love the one who thinks about cover the one who remembers cover what is the kalam allahumma barik li fil mawti wa fi ma ba'd al maut allahumma barik li fil mawti wa fi ma ba'd al maut allahumma barik li fil mawti wa fi ma ba'd al maut so you recite this 25 times daily and make sure you remember sending salutations upon the beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam, the root upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam before it and after it. Allah jalla wa accept this and Allah jalla wa bless us all with such a great rank and status that we are raised with the martyrs in the hereafter. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen.